Welcome back to my channel and thank you for watching this video. I am very happy to be here. I am very happy to be broccoli curry. I am very happy to share this video. So, broccoli curry will share this video. And recently, there was an incident that happened in my mind. So, I will share this video with you in this video. And in this video, I will tell you that there are many hair care routines in this video. In my first video, I will show you the compulsory hair care routines. I am working on it. So, I will share this video with you in the hair care routine video. So, if you don't like this video, let's get into the video. I am going to have a morning breakfast. I am going to have a breakfast. Nenu cendu, we were just sitting and talking with each other. Apa cendu orang ro, enti water illa flow tu nenti an cepak ane, me door tis bite kacang. Bite kacce cuit ane, ma enti opposite lo nene, tu sara anta water waste tu nendo. Actually, dana ke pedda hole untu nendi, so hole nici matam water anta ka manci force ga front lo padu nendi. Asalu me anku na enti anta water waste es nara bilu eva inde anku nam. Actually. दिन ही मैंने कल रीज़न है इंटेंटे लाइक फ्रॉम पास्ट वन वीक और का वन वीक मुंडन इन चीज़ यों नंटा कर वाटर लीक होते हैं अंटे मरी इन तक आते जो सरा रोड चिपर वर्क को वाटर ने दिला वेल्पो तो ना चाला वाटर वेस्ट है इन्दी सो अला और का वन वीक मुंडन ची वाटर लीक होते हैं इंटे � वाल फिक्स चाहिए दान कुंठन अर्गानी ये पापम फिक्स आवट लेता दी आ फिक्स चाहिए दान ओपन जैस न बढ़ा ला इला फोर्स का फुल वाटर बाइट को चेस नंदे वाल की एंज याला वाल के आधार वाले दन ना कर दो ना कान कुन नने नला वाल का आधार वाले दन टुंडी अनान कुन ना इन्द कंटे चारा इक्को वाटर का दादी so, they called the other people and the other people and the other people fixed it and tried it. They did a lot of waste in one place. At one point, they had a cop. They opened it like the first time. They had a lot of water and they had a lot of water. They had a lot of water and they had a lot of water. They had a lot of water and they had a lot of water. They had a lot of water and they had a lot of waste. I was confused by that. But they had a lot of reasons for that. They had a lot of reasons for that. They had a lot of water and they had a lot of water. So, ila ok pakkana water anta ila flow ay, matam road corner berku pas ay poten te kids they started seeing it, so walau pas ke teser water akan ni jasun dani pilih lagi dah, so walau choosein darwata ok kalga kende kocheru, a water ala flow tau tu ngada, andalu adanan start je ser pilih lalu, like they were having full on fun, ini kante sun chala on daroju, wedi anta ka on dante, andan joss tene mik telus tau ntar di the morning asalu. मंचे एंडर्स थे, सो आ एंडर लो वाटर लो आड़ कुंडा अंगा दान जेप्पी पिलल अंदरो बाईट की होच्छे सेरो, एंड कुशल गोड़ा ने वेल्टन अन्ना तो अन्ना डो, कानी ने ना पंपिच रजन वाटा एंड को चिंदे अंजे पी, कक्कपते चूसेरा, पापम वालो चाला ट्राई जे सर फिक्स चेड अंगानी ओका टू आर्स अलाये उन्ना Water matron chala waste chai indi, chala bad and pitch chai maak actually. Children and pillan ni, they were having complete fun, baak a enjoy chas naru, endu kandu chala enda ga ondu kada, a water lo cycle ride chai si, a water lo jump chai si, inka wal nchu si kushal la, na inka enda kaltana nho chai sa du. Kushal children di, ala aadutu nadu, ila flow outu nappudu, na inka ochi elta ki enda ki please please anna du. Asso na enda challa ga onna ente water, चाला चल्ला का उन्हें। He wants to go and play in that water अंते। ए तब पढ़ता हो कुछ आल जाता। Looks like the water is thick. Wow. Oh no. And this is the second time or third time. I'm sorry, I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. Wow. Closing. You want to go front, Kushal? No, don't go front. 
అండ్ కుషాలు వచ్చేసి నేను వెళ్ళిపోతా నేను ఆ ముందుకు వెళ్ళిపోతా అక్కడికి వెళ్తా ఆ వాటర్ ముందుకు వెళ్ళి నించుంటా నాకేమో భయం వేసింది అది ఫోర్స్గా వచ్చిందంటే ఎగిరిపోతావరా నువ్వు ఆ వాటర్కి వద్దు అని చెప్తున్నా మార్నింగ్ టైం వచ్చేసి లెవెన్ లెవెన్ ఫార్టీ ఆ టైం అవుతుంది అనమాట అండ్ మేము బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి చాలాసేపు అయింది కుషాల్ హీ వాజ్ స్టడింగ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ చేసి కూర్చొని కాసేపు చదువుకుంటా అన్నాడు సో హీ వాజ్ స్టడింగ్ అండ్ చెందు ఆఫీస్ వర్క్లో కూర్చున్నారు సో మార్నింగ్ నుంచి ఫ్రెష్ అప్ అవ్వలేదు మీరు చూసినట్లయితే కుషాల్ నైట్ డ్రెస్తో ఉన్నాడు నైట్ ఏ డ్రెస్తో అయితే పడుకున్నాడో అదే డ్రెస్తో కిందకు వచ్చేసాడు సో అమ్మ ఇక్కడ అంతా అయిపోయింది కదా నేను వెళ్ళి మా ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకుంటానని చెప్పాడు నాతో నేను వచ్చేసి సరే అయితే టైం స్పెండ్ చేయవాళ్ళతో అని చెప్పి పంపించా నేను కూడా వెళ్ళా వాడితో పాటు అండ్ ఇక్కడ పిల్లలు ఫుల్గా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు దే ఆర్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ ఫన్ వాళ్ళు షూ ఇప్పేసి అందులో జంప్ చేసి బాగా ఎంజాయ్ చేసుకుంటున్నారు కంప్లీట్గా అండ్ కుషాల్ కూడా వాళ్ళతో పాటు కలిసి ఆ వాటర్లో జంప్ చేశాడు కుషాల్ మాత్రం షూ ఇప్పలేదు పర్వాలేదు అది వాటర్ ప్రూఫ్ అని కదా వదిలేసాను నేను సో అలా అంతా అయిపోయింది ఇంటికి వచ్చాం మళ్ళీ మొత్తం ఫ్రెష్ అప్ అయిపోయాం బయటకు వెళ్ళి వచ్చాం కదా అని చెప్పి సో నేను ఇక్కడ బ్రాక్లీ కర్రీ ప్రిపేర్ చేస్తున్నాను లంచ్కి కర్రీ సో నన్ను చాలామంది బ్రాక్లీ కర్రీ ఎలా చేస్తారని చెప్పి అడిగారు సో ఇవాళ నేను మీ అందరితో అది షేర్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను బ్రాక్లీని పీసెస్ కింద కట్ చేసేసుకుంటున్నాను మీకు ఏ లెంత్ కావాలి ఎంత సైజు కావాలి దాన్ని బట్టి కట్ చేసుకోండి నేనైతే ఇక్కడ కట్ చేసేసుకుంటున్నాను కరెక్ట్గా అదే టైంకి నాకు చెల్లి కాల్ చేసింది మా చెల్లి సో చెల్లితో మాట్లాడుతూ నేను నా పని కానిస్తున్నాను అనమాట కట్ చేసేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ మీరు చూసినట్లయితే నేను మరీ దగ్గరికి కట్ చేయట్లేదు కొద్దిగా వన్ ఇంచ్ గ్యాప్ ఉంచి అప్పుడు కట్ చేసుకుంటున్నాను బ్రాక్లీని సో మొత్తం అంతా అయిపోయింది ఇదైతే మనకి ఇంకా అవసరం లేదు నేను దీన్ని పడేస్తున్నాను సో ఇక్కడ కొద్ది పెద్ద పెద్ద ఫ్లవర్ కింద ఉన్నాయి కదా వాటిని నేను ఇంకా కొద్దిగా స్మాల్ స్మాల్ పీసెస్ కింద చేసుకుంటున్నాను మరీ స్మాల్ కాదు కొద్దిగా బ్రేక్ చేస్తున్నాను మధ్యలోకి సో అలా చేసుకుని కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక ప్యాన్లో వాటర్ తీసుకున్నా ఆ వాటర్లో నేను పించ్ ఆఫ్ పసుపు వేస్తున్నాను పసుపు వేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఆ వాటర్లో నేను ఈ బ్రాక్లీని తీసుకెళ్ళి వేస్తాను ఇలా వేసుకోవాలి మిగతా వాటిని కూడా ఇప్పుడు వేసేసుకుంటాను సో వాటర్లో ఎందుకు బాయిల్ చేయాలంటే పురుగులు ఉండవు కానీ ఉంటే చచ్చిపోతాయని చెప్పి వాటర్లో వేసి బాయిల్ చేయాలి కొద్దిగా పసుపులో బాయిల్ చేసుకుంటే ఇంకా మంచిది సో అందుకే ఇలా బాయిల్ చేస్తున్నాను అనమాట ఒక ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది సో అన్ని పీసెస్ని ఇలా వేసుకొని ఒకసారి కలుపుకొని పసుపు నీటిలో బాయిల్ చేసుకోవాలి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసుకోవాలన్నమాట లైక్ హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది సాల్ట్ కూడా వేసుకొని ఒకసారి కలిపేసుకొని కంప్లీట్గా బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి మొత్తం బాయిల్ అయితే ఇలా కనిపిస్తుంది బ్రాక్లీ నేను ఒక టెన్ మినిట్సే బాయిల్ చేసుకున్నాను మరీ మూషిగా అయిపోలేదు కానీ ఇలా బాయిల్ అయ్యాయి అనమాట సో ఈ బాయిల్ అయ్యే వాటిని నేను ఇప్పుడు వేరే దాంట్లో తీసేసుకుంటాను సేమ్ అదే ప్యాన్లో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఆయిల్ కొద్దిగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత మస్టర్డ్ సీడ్స్ వేసుకున్నాను అవి కొద్దిగా పాప్ అయిన తర్వాత క్యూమెన్ సీడ్స్ జీలకర్ర జీలకర్ర కూడా వేసుకున్న తర్వాత తాలింపు వేసుకుంటాం కదా పప్పు శనగపప్పు అది నెక్స్ట్ ఇడ్లీ పప్పు నెక్స్ట్ రెడ్ చిల్లీస్ తర్వాత కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి లైక్ ఇవి కొద్ది కలర్ మారాలన్నమాట ఫ్రై చేసుకోవాలి వీటిని సో ఇలా బాగా కలుపుకున్న తర్వాత ఆనియన్స్ వేసుకోవాలి సో ఇక్కడ నేను మీడియం సైజ్ ఫుల్ ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఎప్పుడైనా బ్రాక్లీ కర్రీకి బ్రాక్లీ కంటే ఆనియన్స్ ఎక్కువ ఉంటే మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అనమాట సో నా బ్రాక్లీ కొద్దిగా ఉంది కాబట్టి నేను ఎక్కువ ఆనియన్స్ తీసుకున్నాను సో ఆనియన్స్ అలా వేసుకున్న తర్వాత బాగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అలా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత ఒక సిక్స్ టు సెవెన్ పీసెస్ గార్లిక్ తీసుకున్నాను గార్లిక్ని కూడా వేసుకుని బాగా కలుపుకుంటున్నాను గార్లిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ కర్రీలో సో వేసుకుని బాగా కలుపుకున్న తర్వాత కొద్దిగా పసుపు సాల్ట్ వేసుకోవాలి సాల్ట్ వేసుకున్నప్పుడు గుర్తుంచుకోండి ఆల్రెడీ మనం బ్రాక్లీని బాయిల్ చేసుకుంటున్నప్పుడు వాటర్లో సాల్ట్ వేసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ అంత ఎక్కువ సాల్ట్ పట్టదు తక్కువ సాల్టే పడుతుంది ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నానంటే ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి ఉంచుకున్న బ్రాక్లీని ఇందులో వేసుకుంటున్నాను వేసుకున్న తర్వాత బాగా కలుపుకోవాలి సో ఈ పాయింట్లో కొంతమందికి ఆ బ్రాక్లీని అలా కొద్ది పెద్ద చంక్స్ కింద ఉంటేనే తింటారు కొంతమంది స్మాష్ చేసుకుంటారు అలా అయితే ఇష్టం అనమాట కొంతమందికి లైక్ పర్సనల్గా నాకు కుషాలకి అయితే కొద్దిగా స్మాష్ చేస్తేనే ఇష్టం
ఏం కావాలంటే మీకు అది చేసుకోండి ఐదర్ స్మాష్ చేసుకోండి లేకపోతే అలా వదిలేసేయండి సో అలా చేసుకున్న తర్వాత నేను లిడ్ పెట్టుకొని ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ దీన్ని బాగా కుక్ అవన్ ఇస్తాను సో అలా లిడ్ పెట్టుకొని ఎందుకు అలా వదిలేయాలంటే ఒక టూ టు ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మనం బ్రాక్లీని ఆల్రెడీ వాటర్లో బాయిల్ చేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ అంతా పోతుందనమాట అలా మూత పెట్టుకొని ఫ్రై చేసుకుంటే సో అలా బాగా ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత కారం వేసుకున్నాను రెడ్ చిల్లీ పౌడర్ తర్వాత క్యూమెన్ పౌడర్ తర్వాత కొరియాండర్ పౌడర్ అంటే జీలకర్ర ధనియాలు రెండు పౌడర్స్ వేసుకున్నాను వేసుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అలా ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ కుక్ చేసుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకోవాలి ఆఫ్ చేసుకొని నేను ఒక పౌడర్ వేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ఆ పౌడర్ నేను ఎలా తయారు చేసుకున్నానంటే కందిపప్పు నెక్స్ట్ పల్లీలు ఇంకా రెడ్ చిల్లీస్ తర్వాత కొద్దిగా లైక్ వన్ టీ స్పూన్ ఇడ్లీ పప్పు వీటిని అన్నిటినీ ప్యాన్లో ఆయిల్ లేకుండా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఫ్రై చేసుకుని దాన్ని పౌడర్ చేసుకోవాలన్నమాట అదే పౌడర్ అట్ ద ఎండ్ వేసుకున్నాను నేను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కొరియాండర్ లీవ్స్ కొత్తిమీర వేసుకొని కలిపేసుకుంటున్నాను అంతే ఈజీ సింపుల్ అండ్ చాలా టేస్టీ అయిన బ్రాక్లీ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది చాలా బాగుంటుంది అండ్ ఇది వచ్చేసి రైస్లోకి చపాతీస్లోకి చాలా చాలా బాగుంటుంది తప్పకుండా అందరూ ట్రై చేయండి బ్రాక్లీ కర్రీ నచ్చదు నాకు అన్న వాళ్ళకు కూడా ఇది చాలా చాలా నచ్చుతుంది టేస్టీగా ఉంటుంది సో అందరూ ట్రై చేయండి బ్రాక్లీ కర్రీ ఈస్ రెడీ ఆర్ లంచ్ ఇస్ సర్వ్డ్ ఐటమ్స్ అన్ని రెడీ అయిపోయి నేను ఈరోజు అన్ని గ్రీన్ గ్రీన్ ఐటమ్స్ చేశాను ఇక్కడ పాలక్ దాల్ అంటే పాలకూర పప్పు చేశాను బ్రాక్లీ కర్రీ చేశాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి రసం చార్ చేశాను ఇక్కడ రైస్ పెట్టాను అది ఒక టూ మినిట్స్లో రెడీ అయిపోతుంది అప్పుడు మేము కూర్చొని ఇక్కడ లంచ్ చేసేయడమే ఒక్కసారి నేను మీకు రోడ్ చూపిద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇక్కడ ఒక టూ అవర్స్ ముందే వాటర్ అంతా ఇలా లీక్ అయింది ఇంత వాటర్ అని చెప్తే ఎవరైనా నమ్ముతారా చూడండి రోడ్ ఎంత క్లీన్ నీట్గా అయిపోయింది అసలు ఒక్క డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ కూడా కనిపించట్లేదు మొత్తం డ్రై అయిపోయింది వాటర్ అంతా అంత ఎండలు ఉన్నాయి మాకు ఇక్కడ అట్లాంటాలో అండ్ వాళ్ళు వచ్చారు నీట్గా దాన్ని ఆ పైప్ని దాన్ని మొత్తం ఫిక్స్ చేసేసారు కాకపోతే మీరు చూడండి రోడ్ అసలు ఆ కింద రోడ్డు వరకు అంత వాటర్ ఫ్లో అయింది కదా అంతా డ్రై అయిపోయింది ఎంత వేడిగా ఉంటుందంటే ఈ మధ్యన మాకు అసలు అట్లాంటాలో చాలా హీట్ వేడి గాలి వస్తుంది ఈవినింగ్ సిక్స్ సెవెన్ ఓ క్లాక్ వెళ్ళినా వేడిగా గాలి వస్తుంది అంత వేడి పెరిగింది మాకు ఈవినింగ్ అయిపోయింది ఈవినింగ్ అవ్వగానే ఇంకా పిల్లలకి ప్లే టైం కదా సో ఇక్కడ వీళ్ళు ముగ్గురు ఏం చేస్తున్నారంటే దే ఆర్ మేకింగ్ వన్ బిగ్ డిస్కో స్టేజ్ పెద్ద డిస్కో స్టేజ్ కావాలంట వీళ్ళకి డిస్కో లైట్స్ ఉంటాయి కదా కలర్ఫుల్గా వస్తూ ఉంటాయి డిస్కో లైట్స్ సో అలా డిస్కో లైట్ ఎఫెక్ట్ రావడం కోసం అని చెప్పి వాళ్ళు మల్టీ కలర్ చాక్స్ తీసుకొని గీతలు గీస్తున్నారు కింద రోడ్డు మీద ఇది నెక్స్ట్ డేకి ఉండదు అది పోతాయి అవి ఎందుకంటే అలా ఎవరో ఒకరు నడుస్తూ ఉంటాం కదా పోతాయి అవి సో వీళ్ళు ముగ్గురు అలా ప్రిపేర్ చేసుకొని దాని మీద నించొని డ్యాన్స్ వేస్తారంట వాళ్ళు డ్యాన్స్ వేసినప్పుడు దే ఓంట్ గో అవుట్ ఆఫ్ దట్ బాక్స్ ఆ బాక్స్లో నించొని డ్యాన్స్ వేస్తూ ఉంటారు అక్కడ అరుణిమ గారు క్రిష్ రిష్వాల్ మదర్ అరుణిమ గారు అంటే షీ వాజ్ ప్లేయింగ్ సాంగ్స్ ఆవిడ మొబైల్లోనే తను సాంగ్స్ ప్లే చేస్తున్నారు చేస్తూ ఉంటే వీళ్ళు ఇక్కడ డ్యాన్స్ అనమాట చూపిస్తాను చూడండి వాళ్ళు డ్యాన్స్ మూవ్స్ సచ్చే నాటి ఫెలోస్ తెలుసా ముగ్గురు కూడా అసలు ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేశారంటే ఒక చిన్న సాంగ్ పెట్టుకున్నారు అండ్ తర్వాత కింద పడిపోయి పైకి లెగిసి ఆ ఫ్లోర్ ని టచ్ చేసి ఫ్లోర్ మూమెంట్స్ అంట ఈ మూమెంట్స్ అంట హై మూమెంట్స్ అంట ఏవేవో చెప్పారు చెప్పుకొని బాగా ఎంజాయ్ చేసుకున్నారు అండ్ వాళ్ళు అలా డ్యాన్స్ వేస్తూనే ఉన్నారు మేము పక్కన బ్యాడ్మింటన్ ఆడేస్తూనే ఉన్నాం అసలు ఆపలేదు మేము కూడా సో కంప్లీట్గా ఈవినింగ్ అలా ఎంజాయ్ చేసాం మేము తర్వాత అనుకున్నాం లైక్ ఈ కిడ్స్ని ఇప్పుడు ఇంటికి తీసుకెళ్తే ఉంటుంది మనకు అసలైన క్లీనింగ్ ఆ బట్టలు వాష్ చేయాలి ఆ షూ కూడా క్లీన్ చేయాలి చాలా ఉంది అని చెప్పి అనుకున్నాం కాకపోతే హెడ్ టు టో కంప్లీట్గా బాత్ చేంజ్ చేస్తున్నాం డైలీ కుషాలకైతే డైలీ హెడ్ బాతే ఎందుకంటే వాడికి స్వెట్ తలలో చాలా పట్టేసి ఉండిపోయి అలా ఉండిపోతుంది అనమాట కారిపోయి కిందకి ఫేస్ మీద అంతా కూడా సో డైలీ హెడ్ బాతే వాడికి అండ్ మేము తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్నీ బాగా తీసుకునే కిడ్స్ని బయటికి తీసుకొస్తున్నాం అండ్ వీళ్ళు ఇక్కడ ఆడిన వెంటనే ఎలాంటి ప్రికాషన్స్ తీసుకోవాలో అన్నీ తీసుకుంటున్నాం ఎవరు ఏం భయపడద్దు మేము తీసుకోవాల్సిన ప్రికాషన్స్ అన్నీ తీసుకుంటున్నాం సో అలా ఈవినింగ్ బాగా 
ఎంజాయ్ చేసాం పిల్లలే కాదు కిడ్సే కాదు మేము కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాం ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత ఇంక ఇంటికి వెళ్ళిపోయి క్లీనింగ్ అంతా అయిపోయింది లైక్ బాత్ బాతింగ్ ఇవి అవి అన్ని మొత్తం అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత కుషాలతో కొన్ని స్టోరీ బుక్స్ చదివించి మేము కొన్ని స్టోరీ బుక్స్ వాడికి చదివి ఇంకా అంతా అయిపోయిన తర్వాత బ్యాక్ టు బెడ్ అందరం కలిపి పడుకుని పోయాం ఇంకా సో చూసారు కదా అది వాటి వీడియో ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీ అందరికీ నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను మీ అందరికీ నచ్చినట్లయితే తప్పక లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్కి ఫస్ట్ టైం వచ్చి అండ్ ఆల్రెడీ వచ్చి ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకుండా ఉండి ఉంటే తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేస్తున్నప్పుడు పక్కనే చిన్న బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది అది కూడా క్లిక్ చేసుకోండి మరి వచ్చే వీడియోలో మళ్ళీ మీ అందరితో మాట్లాడతాను అంటిల్ దెన్ బాయ్